21 Aralık 2012'de dünyada kıyametin kopmasını bekleyen bir kitle vardı. Ve bu kitle dünyada sadece iki bölgenin kıyametten kurtulacağını sanıyordu. İnanıyordu diyelim. Şirince köyü ki Türkiye'deydi. Hatırlarsanız Şirince inanılmaz bir akım vardı. İnsanlar oluk oluk geliyordu. Otellerde yer kalmamıştı. Fransa'da da Bugaş bölgesi. Çünkü Şirince'de maden dağına bir uzay gemisi gibi bir geminin ineceğini ve Hz. İsa'nın insanları bu, bu olaya inananları kurtaracağına inanıyorlardı. Çünkü insanlar buna inanmayı seviyordu. O kadar ki Şirince köyündeki imam da kaybolmuştu. Bilmiyorum yani konuyla alakası var mı ama işin ilginci Şirince olayı ilk değil. Şirince olayı ilk değildi. Aslında son da değil ama 1954, 21 Aralık 1954 hep 21 Aralık niye? Çünkü Hristiyanlar için önemli bir dönüş tarihi bu. 21 Aralık 1954'te Marian Kiç isimli bir kadının lideri olduğu tarikat şuna inanıyordu. 21 Aralık'ta dünyayı sel basacak ve sadece Seekers tarikatına yani inananlar, arayanlar, mutlak doğruyu arayanlar tarikatına inananlar kurtulacak. Marian Kiç de dedi ki 21 Aralık sabahın dördünde falan kıyamet kopacak, her yeri de sel basacak. Gelin bana 20 Aralık'ta arka bahçemden gemi kalkıyor tur beraber biner gideriz. Millet 20 Aralık'ta doluştu. Gece oldu, sabah oluyor, saat 4. Kimse gelmiyor. Sel de yok. Yani ne kıyamet kopuyor ne gelen giden var. Marian Kiç odaya kapanıyor falan filan millet dağılıyor. Bazıları kalıyor. Marian Kiç bir gün sonra çıkıyor diyor ki evet diyor. Kıyamet kopmadı çünkü sizin inancınız, benim inancım bütün insanlığı kurtardı. Tanrı herkesi affetti. Promosyon, patron çıldırdı, dumping. Çok az bir kitle Marian için sahtekar olduğunu düşünüyor. Daha da inanmaya başlıyorlar. Artık bizim misyonumuz değişti. Hmm, biz artık dünyayı aydınlatmalıyız diye. Seekers tarikatı güçleniyor. O tarikatın bu son bir haftasında bir tane bilim adamı ki biz onu Festinger deneyinde Festinger ismini tanıyacağız. Bu grubun içerisine giriyor ve inanmanın bilişsel çelişkinin ne olduğunu öğreniyor ilk defa ve sonrasında bir deney yapacak. Gelin sizle birlikte nedir bilişsel çelişki? İnsan inandığı şey saçmaysa bile nasıl savunur görelim. Hoş geldiniz. Amerika'da kıyamet emlakçılığı denilen bir şey türedi ki Avrupa'nın bölgelerinde de var ama kıyamet olacak, zombiler olacak, dünyanın sonu gelecek, nükleer saldırı bir şekilde bir şey olacak diye milyonlarca insan sığınak satın alıyor. Ve bu sığınaklar da böyle yani bayağı janjanlı falan bir şey olursa dünyadan kendileri yer altına sığınıp sığınakta yaşayacaklarına inanıyorlar. E, nükleer bir saldırı olursa senin olduğun yere 5 yıl boyunca da yeryüzüne çıkamazsan ne olacak? Goflet bisküvit de nereye kadar? Ama millet inanıyor. Çünkü bilişsel çelişki denilen bir şey var. Leon Festinger bunu bir deneyle yaptı. Deneyi çok basitti. 20 kişiyi 10-12 gruba bölüyor. Sayılar farklı ama olsun. İlk 10 kişiyi bir odaya alıyor. Saçma sapan bir şey yaptırıyor. Mesela atıyorum gazoz kapaklarını açıp geri kapattırıyor. Duvardaki çivileri söktürüyor takıyor. Çok saçma bir şey yaptırıyor. 10 kişi hayal kırıklığına uğruyor. Yani bir bilimsel deney için geldik bu mudur maymunluk yaptırıyorsunuz diye. Millet odadan çıkarken deney bitti diyor hadi çıkın. Tam çıkarken millet diyor ki ya durun diyor ya. Sizi şöyle bir ayırabilir miyiz? Sizle bir konuşabilir miyiz? Tek tek bunlarla konuşuyor. Bunun içerisinden ilk 10 kişi var ya. 5 tanesine diyor ki sana 20 dolar veririm. Çıkınca diğer denekleri ikinci grup bekleyen 10 kişi var ya onlara de ki İnanılmaz güzeldi deney, çok başarılıydı. Böylece ilk önce 20 dolar verdiği 5 kişiyi toplamda 100 dolar dışarıya salıyor. Bunların her biri bir denekle görüşüyor. 5 tane 20 dolar rüşvet alan gidip dışarıdaki deneklerle konuşuyor. Bunları adam not alıyor tabii ki. Sonra içeride kalan 5 kişiye de diyor ki ya rica etsem para vermiyor. Rica etsem dışarıdakilere söyler misiniz deney sıkıcı değildi diye. Bunlar da tek tek dışarı çıkıp birer kişiye fikirlerini söylüyor. Ve sonra dışarıdakileri içeri alıyor. Diyor ki size tek tek. Çıkanlar size ne söyledi? Çok basit. Ve şunu görüyor. Kafanız karışmasın. 20 dolar rüşvet alan herkes deneyi iyice çamur atmış. Para almalarına rağmen iğrenç olduğunu söylemişler. 
Çünkü karşılığında para aldılar ya değeri artması gerekirken bu kadar aptal bir şey yaptıklarına uyuz olmuşlar. Ama hatır gönül için dışarı çıkanlar o kadar da kötü değildi ve eğlendik gibisinden bir şeyler söylemiş. İşte bilişsel çelişki burada başlıyor. Mesela sen sevgilin eroin uçturucu kullansın istemezsin ama kullanıyor. Eroin uçturucudan nefret ediyorsun ama sevgilini seviyorsun ama ona katlanıyorsun. İşte buna bilişsel çelişki deniyor. Yanlış olduğunu bildiğin halde sevmek. Bunu biz Arjantin'de gördük. Size bir videoda göstermiştim. E, anket yapıyorlar sokakta. Diyorlar ki Arjantin halkına. E, siyasetçiler diyor, iktidardakiler diyor çalıyor çırpıyor diyor. Ne düşünüyorsunuz? Mikrofon dönüyor. Ya çalıyor çırpıyor ama hizmet de veriyor. Zaten başkası gelse o da çalacak çırpacak. En azından bunlar yesin diyor. Bak cehalete bak, patatesliğe bak. Senin parandan çalıyor adam. Sen diyorsun ki canı sağ olsun. Bilişsel çelişki. Çünkü onun iyi olduğuna şartlanmış beyin. Dolayısıyla futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutuyorlar. Eğer bir konuya inanıyorsak, çoğu insan için böyledir bu. Onun yanlış olmasını istemeyiz. Ufolara inanır. Ufolar var. Ufolar gördün mü yok. Bütün çekilen UFO resimleri niyeyse 144P'dir. Bütün çekilen UFO fotoğrafları inanılmaz derecede böyle ütüyle çekilmiş gibidir. Ama olsun adam inanıyorsa sen cahilsin. Bir kısım evrime inanır diğerine saldırır. Öbürü evrimin tersine inanır öbürüne. Çünkü inandığın şeyi savunmak istersin ve saldırırsın. Burada bilişsel çelişkiyi insanlarda da görüyoruz. Düşünsene doktor görüyorsun bir yerde oturmuş hamburger yiyor. Hamburger yiyen doktor diyetisyen nedir? E bu, bu hamburgerin zararını bilmiyor mu? Evet. E yiyor. İşte biliyor ama tersini yapıyor. Biliyorsun ama tersini yapıyorsun. Bilişsel çelişki güzeldir ve uyuşturucu gibidir. Bilişsel çelişkiyi size de yaşatalım mı? Zaten yapıyorsunuz. Düşünün yolda gidiyorsunuz. Bir yere yetişmeniz lazım. Minibüs bekliyorsunuz. Hop minibüs geldi. Durdu bindiniz. Oturdunuz. Hem de en sevdiğiniz favori koltuğunuza oturdunuz. Tamam. Minibüs gidiyor. Yolda bir sürü yolcu biniyor. Artık böyle sıkışıyorlar. Seni falan bastırmaya başlıyorlar. Şikayet ediyorsun. Diyorsun ki ya yeter be biz de insanız. Hayvan gibi istiflediniz burada. Ne biçim falan şikayet edeceğim. Ertesi gün minibüsü bekliyorsun. Minibüs geliyor ve tıklım tıkış. Gitti binemedin. 5-10 tane minibüs geliyor gidiyor. Sonuncusu artık yetişemeyeceksin. Mecbursun binmeye. Taksi falan da yok oradan geçen. Minibüse zorla biniyorsun. Kapı böyle tıs yapıyor. Ve içeriden birisi bağırıyor. Ne ve bizi hayvan istifi gibi anladın mı işte bu bilişsel çelişki. Bir gün önce insan alınmasını istemiyordun. Şimdi sen binmeye çalışıyorsun. Aynısını araya kaynayan insanlara bağırırsın. Kaynamayın ne biçim insansınız. Şurada kasa sırasındayız terbiyesizlik. Ertesi gün sen emniyet şeridine yandan yandan giderek kaynarsın. Işıkta geçene söversin sen ışıkta geçersin. Yanlış olduğunu bilmiyor musun biliyorsun ama bilişsel çelişki. Çıkarınaysa güzeldir. Bunu mahallende görürsün. Eniştende, dayında görürsün. Gider bir tane buzdolabı alır. Dandik bir buzdolabıdır. Çok ucuza almıştır. Gider dersin ki işte bu buzdolabı kar yapıyor. Bak daha iki yıl dolmadan servislik hale geldi. Yok ya en güzelini aldık. İyi ben mutluyum. O da biliyor buzdolabının kötü olduğunu ama sahip çıkıyor. Buna sosyal medyada fanboyluk dönüyor. İşte atıyorum Samsung fanboyluk, Apple fanboyluk. Yani kendi kullanabildiği ama razı olduğu mutlu olmasa da ürüne yapışıyor. Onu herkese karşı savunuyor. Senin savunduğun şirket milyar dolarlık şirket. Senin savunmana kalmamış. Bunun kariyer hayatınızda göreceğiniz versiyonunu söyleyeyim. İşe girene kadar mülakatlarda falan görüşürsün. Ne iş olsa yaparım mı? Öyle yaparım. Şirketinize bayılıyorum. İşe girer. Bir iki ay sonra söylemeye başlar. Ya böyle çalıştırılmaz. Köpek gibi muamele yapıyorlar. Bu maaşa bu kadar iş. E zaten o maaşa işe girdin. Daha iki ay oldu. Aa, bir işler çelişki burada birinci aşama ya. Daha da devam ettireyim. Şirkette birileri kovulmaya başlansın. Bu hemen işinden mutlu olmaya başlar. E hangisi karar ver? İşe girmeyi mi istiyorsun? İşten nefret mi ediyorsun? Çok söyleniyorsa al tazminatı çık. Ama olmaz. Bilişsel çelişki işi keyifli kılıyor. Ve bir adım daha öteye götürüp bitireyim. İlişkilerdeki bilişsel çelişki. Bilirsin sana zararlı ama aşık olursun. Bilirsin seni sömürüyor ama aşık olursun. Bilirsin ayrılman gerekiyor ama aşık olursun. İşte bunların hepsi bilişsel çelişkidir. Ve insanoğlu bilişsel çelişkiye müpteladır. Şimdi soruyorum size. Sizin bilişsel çelişki örneğiniz var mı? Futbol, spor, siyaset. Yazın aşağıya görelim. Ben Enik Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.